നമസ്കാരം സാർഥിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണുള്ളത് നർത്തകയും നൃത്ത അധ്യാപികയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനേത്രിയുമായ കലാമണ്ഡലം രാധിക പതിനഞ്ചോളം മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാകും ആരാണെന്നുള്ളത് മാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ താങ്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായും താല്പര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യു എയിൽ എത്തിയത് മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അബുദാബി അത് ഞാൻ അബുദാബിയും ദുബായിലേക്കൊക്കെ പണ്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുടെ കൈൻഡ്നെസ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ യു എയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ അബുദാബിയിലേക്കാണ് വന്നത് അത് ഞാൻ സ്ലേവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമചന്ത എന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വെബ് സീരീസിലെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ കൈറോയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചില സീൻസ് കാരണം കൈറോയിൽ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് സീൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചില സീൻസിൽ ബോട്ടിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അത് അബുദാബിയിൽ മാത്രമേ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ഉള്ളൂ അത് കാരണമാണ് അബുദാബിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ അഭിനേതാക്കൾ എല്ലാവരും കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു രാജ്യാന്തര സീരീസാണ് വെബ് സീരീസ് ആണിത് ഈ സ്ലേവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏക അഭിനേത്രി താങ്കളാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഇത് ഓഡിഷൻ വഴിയാണ് എന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് നൂറോളം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് എനിക്കുള്ള ഒന്ന് ദേവാനുഗ്രഹം രണ്ട് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അറബിക് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫൈവ് സ്ട്രീംസ് ആണ് അത് കൊക്കേഷ്യൻ സ്ട്രീം മെഡിറ്റേറിയൻ സ്ട്രീം പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ സ്ട്രീം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്ട്രീം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ട്രീമോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമറ മെൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ സീസൺ ഓൾറെഡി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷഹിദ് ടി വിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷനും നാട്ടിലത്തെ പ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ കൂടി സ്ലോ ആണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് സിനിമയും വെബ് സീരീസും സീരിയലും ഒക്കെ തീർക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കൂടി സ്ലോ ആണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് വരെ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കാത്തത് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരാണ് എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിൽ അസറ്റ് ഹോംസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ ശേഷമാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരുള്ളപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള സിനിമകളാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സാണ് ഈ വെബ് സീരീസിൽ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ലാഭക്കച്ചവടമല്ല നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ എനിക്ക് കേരള റൂട്ട്സ് കേരളമാണല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും മലയാളികളാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കാരണം തിരിച്ചു വന്നു നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏക അഭിനേത്രിയാണ് ഇതിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഹനീമ എന്നാണ് ഈ ഹനീമ ഒരു നല്ലൊരു കുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹനീമ തന്നെ പറയണത് ഇവർ ഈ
അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുക്ക് ഉണ്ട് അതാണല്ലോ അടിമകളുടെ അത് വെച്ചാൽ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഈ കഥ ഈ കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ കയറുന്നില്ല വിഷപ്പിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഹനീമ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് പക്വതയും കുറച്ച് വക്രബുദ്ധിയും കുറച്ച് ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു സീനിൽ ഇവർ പറയ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ മരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയും അമ്മയുടെ കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ കയറിയാനായിട്ട് കാരണം അത് പറയുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർക്കൊരു ഇത് തോന്നാനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയൊന്ന് പിന്നെ ഈ ഹനീമ എന്ന ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയത് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വെബ് സീരീസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്നുള്ള ആ പാട്ട് ഞാൻ ഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഹം ചെയ്തത് കാരണം ഇവർക്കറിയാം പിന്നെ ഇതിൽ ത ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ അമ്മേനെ കടലിലേക്ക് അവർ എറിയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഹിന്ദിക്കാരാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് അവർക്കൊന്നും അത്രത്തോളം അറിയില്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് കാരണം അവർ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും അത് പറയില്ല പക്ഷേ ബീങ് എ ഡാൻസർ ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂരിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതാണെങ്കിലും തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പാട്ട് ആ ഹമ്മിങ് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാത്ത ഓമന തിങ്കളാണ് മലയാളികൾക്ക് അതിന് കുറേ ഒബ്ജക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹിന്ദിക്കാർ അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ 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 പിന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും പാട്ട് പാടാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹനീമ തന്നെ പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മുടി വേറെ എടുക്കൽ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻപുട്സാണ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയണത് എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ഈ സിനിമയിലെ ഗുരുസ്ഥാനമായിരുന്നു സത്യനാന്ദി കാടിനോട് കാരണം ഞാൻ ഓരോ ഷോട്ടിന് പോകുമ്പോഴും മനസ്സുമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേരെ നമിച്ചിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണം അങ്ങേരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന് മൂളി കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വെബ് സീരീസിൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനെടുക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൈയും പോകുന്നുണ്ട് കണ്ണും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂളിക്കൊണ്ട് പാടുന്നേക്കാളും ഭേദം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് ഞാൻ അയച്ചു ഐ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ഞാൻ ബിക്കോസ് ഐ മസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്നെ ഈ ഇത്രയും ആക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ഞാൻ നിവേദ്യം സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു അക്ഷരം മലയാളം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കാൻ കാരണം ലോഹിയാണ് ലോഹിത ദാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ്കാരി വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ്കാരി മലയാളം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഡബ്ബിങ്ങും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ജിസ് ജോയ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം മലയാളം വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കാരണം എം സി ജോസഫാണ് വികൃതിയുടെ ഒക്കെ ഡയറക്ടർ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കിയതും ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് മുദ്രകളെക്കുറിച്ച് മാം ഒരു പുസ്തകം വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു മുദ്ര മുദ്ര ഓക്കെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തത് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുദ്രാസും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻപുട്സാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ഈവൻ അതർവൈസ് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഓരോ മുദ്രകൾ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ലൈക്ക് ഹെവൻ എർത്ത് ഇതൊക്കെ 
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിറിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുഷ്ടം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുഷ്ടം പിന്നെ യേശു പിന്നെ ഇത് കന്യക ഇത് അമ്മ മാതാവ് അങ്ങനെ സ്വന്തം എന്നിട്ട് ഞാൻ പത്മനാഭ ആശാനോട് പോയി ചോദിക്കും ആശാൻ ഇത് കറക്റ്റല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ശരിയാണ് കാരണം മുദ്ര ഇസ് എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് കാരണം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അവശരായ കലാകാരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവർക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന നൃത്യധാരയുടെ സാരഥി കൂടിയാണ് താങ്കൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് യു എസ് എല് അല്ലെ പത്ത് വർഷത്തോളമായി താങ്കൾ നിൽക്കുന്നതുമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പെൻഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ആശാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആശാനാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആശാനൊന്നല്ല ഞാൻ ആശാൻ കാശ് കൊടുത്തു ഇപ്പം എൻ്റെ കാലത്തിൽ അതെനിക്ക് എന്നെ വല്ലാണ്ട് എന്താ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാതെ തട്ടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആശാൻ എൻ്റെ കാല് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നൃത്യധാര തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് നടത്തി കാശ് കൊടുന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി കാരണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവശ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു കലാമണ്ഡലത്തെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിലും കലാമണ്ഡലം രാധികയാണ് അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം രാധിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓ യു ആർ ഫ്രം കലാമണ്ഡലം ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കലാമണ്ഡലം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് കാരണം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കമരതെല്ലാം പോലുള്ള സിനിമകൾ നൃത്തത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലില്ല കാണാനില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരികയാണ് എങ്കിൽ താങ്കളെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തായാലും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ അതെ ഞാൻ മലയാള സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അമ്മമാര് ഇല്ല മലയാള സിനിമയിൽ അതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു അമ്മയല്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ വളരെ വളരെ മോഡേൺ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുണ്ടും വേഷ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് സോ അത് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ നോക്കുമ്പോൾ ദാ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഇത് ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷേ സത്യനന്ദിക്കാട് മാതിരി വലിയ വലിയ അവർ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് അതേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും കാണും കേട്ടോ പക്ഷേ ഒന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അഭിരുചി മാറിയത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഈ നൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളൊന്നും ഇപ്പോൾ വരാത്തത് ആയിരിക്കണം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് കഥകൾ എന്നാലേ അത് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുള്ളൂ എനി ഫിലിം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണുകയാണെങ്കിലും തന്നെ അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ഷൻ ഫിലിം എ ഫാമിലി ഫിലിം ഓർ എ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇല്ലാത്തൊരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളം സിനിമ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് വളരെയധികം ഹിറ്റാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തധാര അതിലും ഗംഭീരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് ഈ കൈകൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ വളരെയധികം തന്നെ ഇത്രയധികം നേരം നമ്മോടോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചതിന് ഇനിയും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂയോടൊപ്പം വരണം വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ടും എല്ലാവരോടും നന്ദി കാണുന്ന വല്ല തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നന്ദി നമസ്കാരം